kahit anong pageants before na basta kaya ko lang sinasalihan ko. Ang bilis kong umiyak may Flutter Babes. Talagang kahit nanonood lang ako ng movie or mga true life story na feeling ko ay kawawa, talagang ang bilis kong umiyak. <laughs> Minsan na tatawan na lang ako ng asawa ko pag nakita niya akong umiiyak. Takot ako sa mga malalaking waves. Pag, for example, I am from the city, I need to travel to my island, and then if the weather is bad, hindi talaga ako mag-travel. When I was in grade 1, nagnakaw ako. <laughs> Welcome back to my channel. This is Chase and Essie. And if you're new here, then welcome to my channel. And if you wanted to be part of my butterfly family, please do hit that subscribe button down below. And please hit that bell button as well so you'll always be notified every time I post a new video. And if you are always there watching my videos since before, then I want to say thank you to you. And sana you'll always be there for me and always supporting whatever happens. <laughs> Okay, so for today's video, I'm going to share to you my, the maybe 30 or 35 facts about me. Um, I will gonna use this magic notebook here. Kasi sinulat ko yung mga dapat kong is a sabi sa inyo ngayon. And as of now, may 30 akong 30 facts na nasulat dito. Pero I think I need to add something after. So I'm not too sure how many. Maybe 30 or 35. I don't know. Yeah, but uh, let's get started. First, ayaw kong mag -aral. I don't really like to go to school, but I want to learn, but only gusto kong ma-learn from my own. Gusto kong mag-learn through reading, through searching and internet. Yun yung gusto ko. Pero ayaw ko talagang pumunta ng school. But still, I went to school because we don't have a choice. We need to go to school. So, ayan. I know this is not positive but, um, alam ko naman yung mga viewers ko ay hindi naman mga bata. So, yan. Um, I just want you to know na kailangan natin mag-aral talaga and that's very important to do in our life. Yeah, but it's just me. I, I'm not sure if only me in this world na ayaw mag-aral. Siguro marami naman tayo. Pero yun talaga ako. Hindi ako mahilig. Mag-aral. Second, I came from a broken family. Yes, that's true. Um, nasa chan pa lang ako ng mama ko. Um, wala. Umalis na yung papa ko at hindi siya bumalik. So, I came from a broken family. Yeah. And love na love ko ang lolo ko. That's the third one. Yes, and uh, yeah. Love ko naman yung lola ko at saka yung mama ko. But for me, like, my lolo is more heavier. I don't know. Maybe because, yun nga, I came from a broken family and I... I'm longing for a love from a father. And also, nung pinganak ako, wala akong lampin, wala akong masyadong gamit para sa akin nung baby pa ako. Kasi nga, ba? At that time before, pag mabuntis yung isang tao na walang pa, walang ama, syempre yung mga parents ay galit na galit, ba? So, every time na, na, ano ko lang, narinig ko lang to. Every time daw na mag-prepare si mama ng gamit for me, so, syempre, parang galit yung parents niya, yung lulot lola ko. Then, nung pinanganak ako ni mama, wala akong lampin. So, yung ginagamit ko na, ano, ginagamit ko na as a lampin yung damit ng lulo ko. So, maybe, that's one of the reason Hindi ko sure, ha? Pero maybe, that's one of the reason why favorito ko talaga yung lolo ko. But anyway, my lolo is very kind and very honest person. Actually, he is one of my inspiration and uh, idol ko yung lolo ko. So, ayan, yung lolo ko talaga is always teaching the good attitude. Has, uh, pati na yung lola ko. Good attitude and good manners. Ganun. Yun lagi nilang tinuturo sa akin. So, of course, masang masaya ako na sila yung Grand, uh, grandparents ko. So, fourth, I am an insecure person. Yes, it's true. <laughs> Totoo yung narinig niyo. But I know na hindi naman ako lang yung nag-iisang insecure sa mundong ito. Siguro naman, lahat naman ng tao may insecurities talaga. But depende na lang yun. Kung ga, paano natin uh, ris kung paano tayo mag-respond sa in mga insecurities natin. Being an insecure person, hindi yan kawalan or kabawasan ng pagkatao. For me, being an insecure is I put it in a positive side. It's because 
every time I feel insecure I, or I feel I feel envy to other people, I always turn that into positive sign. So every time I feel sad because the other people have that thing and I don't have, I always ask myself well, why I feel like that. And then and then I will realize that I am I am also a bliss person and everything happens in this world has a reason. So maybe that person have that like that kind of thing is because she deserve it or he deserved that but also i am also blessed because i have the thing that they don't have so that's what i've always realized na hindi dapat tayo mag-focus sa kung ano man ang meron ng ibang tao but if hindi naman tayo perfecto we have our eyes and ears na makikita talaga natin yung minsan na mga nakapagbigay sadness sa sarili natin every time na makikita ko ng ganyan i always turn that into positive and realize that i am blessed as well and nagagamit ko yan to grow myself better as a person so ayan hindi tayo perfecto sinasabi ko pero i'm sure hindi naman ako yung mag nag nag-iisa lang na insecure sa mundong ito Yes, I am insecure towards others and I am insecure about my body. And but hindi ako sad because of that. Before, yes, I was uh, sad, but now really mostly I feel like I am happy what if what the other people have because I believe that we all deserve what we have and pag pinaghirapan naman natin 'yan, so okay lang kasi pinaghirapan natin eh. So yan, deserve natin na maging happy at magkaroon ng mga bagay na karapat-dapat para sa ating lahat. If we feel insecure, ang dapat lang talagang gawin natin is to accept that we are in insecure and then try to find the way, find the way to get out from that feeling kasi, ba? Diba, if you will gonna tolerate that feeling, you will not be happy and you will not be successful sa buhay mo. Kasi, lagi ka nalang na-stuck ka dyan eh. If so that's why na if you feel sick, you need you need to to find the way out and turn that into a positive and make that as your motivation to strive hard for yourself para maabot mo lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Ayan. So let's move on. <laughs> Number five, mahilig ako mahilig ako sa seafoods. Um yes, that's true. Um paborito ko yung aninikad, um, octopus, squid shrimps, crab, uh, sinugbang isda, lahat-lahat mga tinulang isda, lahat na yung mga seafoods na yan. Paborito ko talaga. Number six, tamad ako minsan at ang bilis ko magkalat. Uh, yes, lahat naman siguro tayo, we have a lazy days. Um, ganyan ako, I feel uh, lazy sometimes. And also, I re realize or recognize really na ang bilis kong magkalat as in. So, I think I need to work for that side kailangan kong mag-grow in that side para hindi na ako masyadong makalat na tao. <laughs> yes! Number 7, ang hilig ko sa bullpens. Yes, it's true. Ang hilig ko talaga sa bullpen. Talagang yung pencil box ko, kahit hindi ako nag-aaral at this time, pero punong-puno yan sa mga iba't ibang kulay ng mga bullpen. Like green, red, blue, violet, pink. <laughs> mga ganyan. Hindi ko alam, hindi naman ako... Mahilig ako magsulat, pero hindi naman ganyan kagandahan, kagandahan yung handwriting ko pero gusto ko lang talaga because I love journaling so maybe that's why yeah that's weird <laughs> number 8 I love butterflies yes it's true kailangan kong duminom ng tubig muna ang laki ng water bottle ko kasi pag na, na, nainom ko to lahat then solve yung day ko sa water <laughs> yeah um, mahilig ako sa butterfly and if you can see on my old videos, my butterfly niya tato ako. And then I always, and I call you but butter babes because that means butterflies. And everything is about butterfly. And uh, for me kasi yung butterfly is like, I don't know, I never, I never been in heaven. But I think that I am just imagining that I think that heaven is full of butterflies. Kasi parang nakakasaya kasi yung mga butterfly and iba't ibang kulay ganun. So yeah, I love butterflies. Number 9. Mahilig ako sa mga inspirational books, audio books, um, uh, mga inspirational movies, motivational movies, mga ganyan. Mahilig ko talaga as in, especially yung mga books na will uh, give you motivation and inspiration to strive or to reach your goals in life, to to dream big and uh, everything is possible to happen. If you really wanted that that will happen. 
Yung mga ganyan, gustong gusto ko yan. Number 10, siguro lahat tayo ay ganito. Ayaw ko sa mga plastic na tao. <laughs> Yes, mahilig ako makipag-friend, pero if I will see that oh, that friend is like plastic, parang maano talaga, ma-change yung feeling ko towards that person. Kasi hindi kasi ako yung tao na mag-tolerate sa mga plastic talaga. Ayoko kasi magsayang ng oras ko na makipag- uh, halubilo ng tao, ng mga tao na nakipag-plastikan lang pala sa akin. Yun, ayoko talaga. Number 11, I grew up with my grandparents. Parang nasabi ko na to kanina. I grew up with my grandparents and um, since when I was a baby until when I was in high school, ang sila talaga yung uh, kasama ko palagi. And uh, when the time na umalis na ako sa kanila kasi pumunta na ako sa city, every time umuwi ako dun pa rin, pa rin ako umuwi and sa kanila. And then if someone will gonna ask me saan yung bahay ko, I will gonna still say that the house of my grandparents is my house. Yun pa rin. Kasi yun nga, yun na yung na-used ko ba na natitirahan. So, ayan. Number 12, hindi ko na-meet yung papa ko until when I was 24 years old. When I was in elementary, wala talaga akong plano makipag, na makakita sa kanya. Wala, wala akong pakialam. Because I am just happy na, na mayroon akong lulo. Lulo Vic, happy na ako and kontento na ako doon. So, hindi ko masyadong iniisip kasi alam ko naman na wala, wala akong papa talaga kasi hindi ko naman siya nakita. So, I, I accept that fact. And then, when I was in high school, doon ko na narealize na gusto ko siya makita even just, ano lang, bisang, kahit malayuan lang, bisang makita ko lang anong mukha niya, yun lang. I, know, I don't need to introduce myself. Gusto ko lang siya makita. But it was happening two years ago or three years ago. Number 13, mahilig ako sa sing-sing. Yes, I don't know. May nagbash lang nga sa akin kasi ang dami ko daw sing sing para daw, I don't know, but I don't care kung ano sinasabi kasi totoo naman yun na may, ang dami ko talagang sing sing. Minsan ma-realize ko na ang ash na no, tingnan ng ano ko, mga daliri ko kasi ang dami kong sing sing. But sa totoo lang talaga, gustong gusto ko yung sing sing kasi pag walang sing sing yung mga daliri ko, hindi ako ma-inspired na mag-gumawa ng mga gawaing bahay or I don't know. Basta, if I have a ring, talagang I am motivated to do something. That's weird again, but that is me. Number 14, hindi ako masyadong crazy about clothes, shoes, bags, but I am crazy into gadgets. Hindi ko alam kung bakit. I, for me lang ha, I would like ganahan. Gusto ko. Gusto ko rin magsuot ng magandang damit or branded. Pero lang talaga, hindi ko talaga sila pinufocus. Well, wala. If I don't have that and I don't, then it's okay. Wala, hindi ako, kasi alam ko may mga tao talaga na napaka- ano, gustong-gustong nila yung mga damit na gusto nila every month, mabili silang bagong damit, but ako hindi. Siguro, I don't lang. Kung kailan lang ako ma, ano, ma, ma, makaremember na, oh, I need to buy a clothes. Yun lang. Pero, I'm not saying na I will not going to buy branded clothes or something. Because, I will gonna do that if I wanted to. It's okay. Pero, siguro, hindi ko lang talaga sila, um, pinofocus sa sarili ko o sa buhay ko, yung mga bag, shoes na yan, okay lang kahit anong gagamitin. Basta, okay lang sa akin kahit ano pang gagamitin ko as long as magamit pa siya. Hindi talaga ako yung crazy na crazy na gusto ko talaga bumili ng ganito, mga, mga branded thing, wala. Pero into gadgets talaga. I'm crazy into camera, cellphone, laptop, I don't know. Mga ganyan, crazy ako. Kasi siguro, for me lang, gusto ko kasi yung photography, mag-video-video, ganyan ako, iwan ko. Makapagbigay saya talaga yan sa akin. So, maybe that's the reason why. Next, when I was in grade 1, nag-knockout ako. <laughs> <laughs> nag ako ng bullpen. My Jill. Yes, totoo yan. Doon kasi yung cousin ko na ano, na maestra. Yun, ninakaw ko yung bullpen niya, tapos na-find out niyan, ako yung nagnakaw, kaya kinuha din niya, tapos umiyak ako kasi na-shy na, na ako, na-hiya ako. Pero to yan, but I learned after that, I never, well, hindi na ako nagnakaw after, after doon, but siguro, talagang since from that time, siguro crazy na talaga ako sa mga bullpen, that's why now I have a lot of bullpens. <laughs> Ang dami ko, nandun pa sa mga drawers, may mga bullpen pa ko dyan. Kasi every time mauwi ako sa Pilipinas, bili talaga ako ng bullpen. Tapos imagine, yung bullpen, hindi naman yan maubos just in one time. Pero bili ako ng libili kasi matakot ako maubusan ng bullpen. Ano ba yan? <laughs> so that's crazy. Number 16, di ako marunong magluto. I mean, I, mean, I can cook. 
pero only that's enough for me. Yung ganun lang, masarap na para sa akin kasi ako magluto eh. Sino ba namang ibang mag-appreciate eh? Ay, yung sarili ko lang. <laughs> Siguro, if like tinula, mga ganyan, may mga Filipino food, na hindi lang masyado sa ako ano, ha, sa mga mga karne kasi hindi talaga ako masyadong fan sa karne. Kakain ako ng karne pero hindi talaga mas I am more on fish talaga. And pero yung asawa ko kasi dito, mahilig siya sa pork. So, yeah, sometimes nagluluto ako ng Filipino food, na chicken and pork and in Filipino way pero talagang minsan lang kasi especially na ngayon na nag-work na ako so when I come home ano na sometimes it's 6pm sometimes 5pm so wala na akong time na mag uh, magluto kasi sometimes it takes 45 minutes to 1 hour bago pa maluto ba diba? yung Filipino yung Filipino food and then gutom na gutom na kami at that time so yung asawa ko talaga nagluluto mostly uh, for our dinner ko trabaho sana yan ng babae pero it's okay naman if kaya ng asawa hindi siya na mag ano magluto kasi masaya masaya din kasi yung asawa ko pag siya nagluto kasi ano yung niluto niya ay of course, yung gusto niyang kaunan on that day. So, ayan. Okay naman kami. Wala kami problema doon. Kung sino yung magluto, then okay lang. Number 17, pangarap kong maging dancer before. When I was in grade school, talagang, di ba, nauso pa yung luningning before in Wawawi. Uh, yung mga ganyan. Yung mga afternoon show sa TV, di ba, may mga dancers dyan. Talagang pangarap kong maging dancer din. And uh, mahilig na talaga ako mag- uh, mahilig ako magsayaw before. So, ayan. Pero ngayon, mahilig pa naman ako. Pero hindi na talaga. Parang after ako nagkaroon ng anak, parang naiba na talaga yung <laughs> yung katawan. Yung mga movements, movements ng katawan. Talagang nag-iba na siya. <laughs> Number 18, I am a daydreamer person. Like, for example, I am at my bed. Tapos, may music. Tapos, talagang yung mga mga imahinasyon ko. Grabe. Ang layo ng naabutan. <laughs> Ganyan naman siguro yung daydreamer, di ba? Yung gising ka, tapos you are in a place na mga pangarap mo lang, tapos nandoon ka sa isipan mo. Yan, ganyan ako lagi. But I think that that is positive kasi alam ko na kung anong gusto mo sa buhay, you need to manifest it. So you need to think about it as much as you can and imagine everything that and act like you are there already para maabot mo talaga yung mga pangarap mo sa buhay mo. Yes, number 19. I easily get shaky kung may mga away sa akin. Um, I, I don't know why. Um, basta pag may alam ko na may tao na galit sa akin or ayaw sa akin, magsishake talaga yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. At saka lalo na pag may kaaway na talaga na nakaharapan, na nagkasagutan or whatever, magsishake talaga ako. Siguro hindi lang talaga ako sanay na makipag-away. So that's why na magsishake talaga ako. In number 20, I'm so very ambitious. Yes, I think... That's a positive side of our life, being an ambitious. Para, di ba, kung wala kang dream, wala, wala kang magawa sa buhay mo. You need to dream big para at least may a path ka na alam mo na doon ka dadaan. Kasi doon yung path patungo sa pangarap mo. Number 21, I am a bit busy. Yeah, mahilig. I don't know why. Pero ganyan talaga since bata pa ako. I love, I'm a little bit busy. But uh, sometimes, hindi naman ako mag-over-over ha. Kasi alam ko naman kung ano yung tama at mali. But sometimes talaga, ma-notice ma ko sa sarili ko na I am like that. And that is not that good. So, I need to to calm down like that. And yeah, number 22. Mahilig akong ma-join ng mga pageants before. <laughs> Hindi ko alam kung bakit. Makapal lang talaga siguro yung mukha ko. Feeling ko lang. Kasi I started the joining pageants when I was in grade 6. So I was maybe 20, 12 years old at that time. Yung mga pambata ng mga pageant, nagsali na ako dyan. And then when I went to high school, pageant din ako lagi. And kahit saan ako makapunta, kahit anong pageants before, na basta kaya ko lang sinasalihan ko. One time nga may budget ako na sinasalihan na yung mga ano ko, yung mga kasangga ko ay mga mga half half American. I don't know, basta may lahi silang mga puti. Ang gaganda nila. Tapos ako, naku, Diyos ko. <laughs> Pero hindi ako mahiya. Hindi ako nahiya, ha? Go pa rin. Go pa rin yung, hindi ko alam. Gusto ko talaga yung mga ganun. Pero hindi naman ako ganun kaganda. Of course, tayong lahat ay maganda. Pero hindi naman ganun yung kagandahan. Pero then, 
hindi din ako matangkal. <laughs> so, every time na sasali ako, I need to have uh, at least 5 inch na sandal. Natakong sa sandal, 5 inches. Kailangan ko yun. Kasi, di ba, pag hindi ganun ka, ka high yung heels ng sandals ko, baka hindi nila ako makita. <laughs> Baka pag, ano, pag pageants, uy, sino ba yung, maka, hindi ako mapansin, kasi nga, ang niit ko, I'm just maybe 5 or 5'2, like that, I'm not sure, basta, sa ganyan lang, hindi na-over sa 5'2, yung height ko. <laughs> then, number 23, mahilig ako matulog, and I'm not a morning person. And number 24, mahilig ako magbigay ng mga pagkain sa mga bata na nasa, nasa kalsada. Maawa ako sa kanila. Every time na makita ko sila, talagang parang kumikirot yung puso ko. Number 25, I am a breadwinner sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Kaya both mama and grandparents, nagsusuporta ako sa kanila every month. So that's why I need to work hard. <laughs> Buti na lang at yung asawa ko ay napakabait at uh, okay lang naman talaga sa kanila. Sa kanya, pag tutulong ako sa Pilipinas, walang problema. Wala din siyang problema pag tumulong ako sa ibang tao as long as kaya ko. So, I'm so very thankful to that. Number 26, I have 8 siblings. Oh my God. <laughs> yeah, so plus me, so we are all 9. Nashock din ako nung una kong narinig yan. Kasi all my life before, I thought na talagang tatlo lang kami. Kasi may dalawa akong kapatid in my mother's side. Tapos, yun nga, hindi ko kilala yung papa ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay niya for a very long time. So, hindi ko alam. Alam, narinig ko lang na may anak siya, ganun ganun. Pero hindi ko inakala, hindi ko alam kung ilan. So, at that time na nakilala ko na siya, so, I found out na may anim pala siyang anak. So, plus my two sisters from, from my mom's side. So, we are... All in all, we are nine. <laughs> oh my God, ang dami, no? Hindi ko nga akalain nung una. Pero, yan talaga. Yan yung totoo. Number 27. I started to have boyfriend when I was 13 years old. Oh my God. <laughs> you can judge me if you want. But, gusto ko lang din sabihin sa inyo na... Pero, at that time na boyfriend, ay wala yung mga kissing-kissing, ganun-ganun. Ayun lang, kilig-kilig lang ba for, you know, para papunta mo sa school. Ay, nandun yung boyfriend mo. <laughs> <laughs> Hindi nga kayo masyado mag-usap kasi nahihiya sa isa't isa, ganyan. <laughs> but yeah, number 28. I came from a poor family. Yes, we are not rich, but we are we are rich of love. Yung mga grand, yung grandparents ko talagang mahal na mahal nila ako. And I am so very thankful kasi kahit hindi kami mayaman, pero I never experienced na nagutom ako. Kasi napaka hardworking na mga grandparents ko. So we always have food at the table every meal time. So, yan. Number 29. Maldita akong tao sa mga taong hindi kaaya-aya yung attitude din. Mahilig ako magbigay ng chance ng isang tao. Hindi naman ako ganun ka-estricto or ka-estricta. If yung isang tao ay gumawa ng mali, I will give a chance. Maybe one or two. Pero pag hindi talaga nagbago, then I will going to stop. Yun. Basta... Depende. Siguro mabait naman siguro akong tao. Hindi ko hindi ko masabi. I, I, I don't like to be to say that. At siguro masabi kong mabait ako kasi sarili ko to eh. <laughs> but I can say also that I am not perfect and sometimes maybe I will get angry also. Of course, tao lang naman tayo. Number 30. Takot ako sa mga snakes. My God, ayoko sa mga snakes. Ah, nai. I can't imagine sa mga snakes. Ayoko talaga sa kanila. And kahit yung earthworm, uh, hindi ko masyado. Ay, basta ayoko nang isipin. Basta takot ako. <laughs> but, you know, earthworm is very healthy para sa mga pananim. So, okay lang yan sila. But, wag mo lang i-ano i -ano sa kamay ko. Last number 31. Uh, mahilig ako sa makeup. Talagang mahilig ako sa makeup before. Uh, and, even though now, mahilig pa rin ako. Pero hindi lang masyado ako nagme-makeup talaga kasi nga, nandahil sa acne ko. So, ayun. Number 33, maybe I will gonna say that I am a bullied kid. Grabe talaga. Experience ko talaga yung mga bullying before. Kasi, parang nasabi ko na to kanina, ah. Kasi, yung experience ko kasi, my platter babes, nung, di ba, wala akong papa, tapos lagi nilang sinasabi sa akin, ah, Jenisa, walang papa, ay, anak sa liking kawayan, ay, anak sa kabog, ay, yung papa niya na lumusabaw, na datugan sa bahaw, ganyan lagi sinasabi, kahit matanda o bata, yun yung sinasabi sa akin. So, that's why, na-understand ko na wala talaga akong papa. So, accept ko na wala akong papa. Facts number 34, hindi ako clever in English. 
Yun, kaya nga ako na bash kasi yung English ko ay mali-mali. Pero okay lang sa akin yun, kahit mali-mali, kung anong sabi ng ibang tao. Accept ko yun kasi yun namang totoo. Pero yan, huwag na nating bigyang malaking ano yung pansin yung English na yan as long as naintindihan ka. Yun, yun lang yung masasabi ko. <laughs> And parang walang kakwinta-kwinta, fax yun. And fax number 35. Makapal talaga yung mukha ko. Makapal yung mukha ko. As long as alam mo ko na nasa right side ako, kung na ako sa tama, talagang hindi ako aatras. Yun lang ako. Sana ay nakilala niyo ako ng more for now. And uh, I will gonna do more sit-down video about my life, about my life story soon. So sana ay manood pa rin kayo. And, and yeah, thank you so much. And also remember to do always good and do what makes you happy. And I hope to see you to my next one. Bye!